là-bas, là. il est très actif dans cette zone-là. Vous voyez, il y a quelques années, ici même, le glacier aurait ouais. continué à recouvrir tous ses roches. Aujourd'hui, le glacier a bien reculé. On va aller voir justement où il en est. Là, vous voyez, tout autour de nous, on est en train de voir l'impact des glaciers, un impact positif sur l'écosystème marin. Vous imaginez quand le glacier était encore jusqu'ici, les glaciers sont toujours en mouvement. Et lorsqu'ils passent sur les roches comme celle-ci, en fait, ils créent une sorte de toute petite farine extrêmement fine qu'on appelle la farine glaciaire. Tous ces sédiments, tous ces minéraux, ils sont entraînés dans la rivière. Et regardez dans le fjord, vous avez vraiment une rivière chargée en bonnes choses qui se dépose dans le fjord. Et ça, c'est capital pour maintenir la base de la chaîne alimentaire marine. Sans cette base-là, il n'y aurait pas tout le reste. C'est magnifique. Génial, on est arrivé. On est encore sur le glacier. Alors, toute cette glace qu'on a sous nos pieds, elle a été formée par l'accumulation de neige. C'est un processus très très long. Et au fur et à mesure que la neige s'accumule là-haut sur les montagnes, elle se compresse, ça devient de plus en plus dense et le matériau se transforme. De glace qu'on a ici sur le pied. Alors, cette glace, elle est relativement vieille, elle peut avoir plusieurs centaines d'années si on se là. Ce beau glacier qu'on a là, c'est vraiment dingue, regardez ce fond magnifique. Ça, c'est typique des glaciers de marée. Ce sont tous ces glaciers qui arrivent jusqu'au niveau de la mer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces glaciers de marée, ce sont ceux qui sont les plus affectés par le changement climatique. L'eau, elle se réchauffe. Ils sont aussi en contact avec l'air qui, bien évidemment, se réchauffe ici au Svalbard. Et donc, ce sont des glaciers qui ont une double force contre eux et donc qui reculent de plus en plus rapidement. Et tous les glaciers sur Terre fondaient, euh, c'est plus de 65 mètres d'élévation globale du niveau des mers. Le Svalbard, c'est vraiment la région qui se réchauffe le plus vite au monde. Depuis à peu près une cinquantaine d'années, en hiver, on a gagné 7 degrés. C'est une période très très importante pour les glaciers. Et en été, plus 4 degrés. Les glaciers, comme le permafrost, ils sont sensibles à certains seuils de température. Si on franchit ces seuils de température-là, c'est très très dur, voire impossible de revenir en arrière. 